啊，陈董，果然出手不凡啊！哎，他开价，我加入。开什么价？这件事情我没有请您来加入，这件事情我要自己做。难道我接受了错的信息？很有可能是错的。我只是想找当地的商人打听一下这个供货渠道啊、优惠政策啊这些事情，真没邀请你。<笑>不对吧？我缺，我觉得你更缺钱了、啊。你建了七个中转仓，有六个建成了，而且货人太少，甚至回国找客户想给补贴。陈总，没有解释吗？养这些仓需要很多钱呐、啊，等货满了，<笑>我怕你老板参悟到那个时候，或者他没有告诉你，他的经济年已经坏断了，对吧？是这样啊，樊先生，我呢比较倔，说我陈江河，哪怕再缺钱，也不可能。和你阮先生再合作。哎呀，陈江河，你我都是生意人，为什么又对钱过不去？条件好谈，我听你的。罗斯托之前不知道你的身份，你的家族刚刚跟我们的人联系上了，你可以走了。他们给了多少钱呢？跟我背包那里两个人呢？阮先生，出去后你知道该怎么做二叔，我没事。对不起，我给你家属那么多麻烦，你为了我给了多少赎金呢？钱是身外之物，人没事就好，快回来吧。二叔，我会把这些钱赚回来。现在有一个很好的机会。不会做出格的事。再见。Hello, Moto。Hello. 喂，说话，陈江河。骆总，我们我们被人绑架了，他们要三千万美金换人。
，最好别报警。让我跟陈江河通话。咋不说？如果你们想要拿到钱，至少让我知道我先生是活着的Can hear his voice. Chen Jiahe, is it you? You say a word. 吴董，麻烦你现在马上出来跟我见一面。对，马上。陈家和新玉竹账上有多少钱？分家以后，我从来没有问过你们任何事情。我知道你为难，但是我今天大半夜把你叫出来，一定是我这有过不去的事儿了。那好，我现在以陈江河老婆的身份问你，他账上有多少钱？骆总，我实话跟您说吧，账上一分钱也没有。而且陈董把所有能抵押的都抵押出去了。什么叫所有能抵押的都抵押出去了？抵押什么了？厂子、商铺，还有园区，包括咱的办公大楼。骆总，我正想向你和陈董汇报呢。我们在银行抵押贷款已经到期了，恐怕要走法律程序了。找到买家了吗？陆总，这么急实在是太难了。不惜一切代价，不惜成本，全部给我换成现金陈先生已经把房产抵押，房产证在我们这里。陈
，我要是，我要是没有到，到过不去的坎，我我不会给您打这个电话的，请您无论如何帮我这个忙，行吗？哎呦，你周总，您听我把话说完，我真的是有过不去的坎儿了。我不是一个轻易开口的人，我要银行贷款还不上，我真的跳楼的心都有了。您无论如何替我想想办法，行吗？这家和关借过钱情愿的样子，你不知道我经过了什么。我回国，第一个要见的人就是你。那我真是太幸运了。怎么样，和陈江和谈的怎么样？他还没接受我，但很快会答应。这么有自信啊！据我所知，陈江河一旦决定的事情。是很难被动摇的。那要看他的处境如何。我真的不明白
，你总是对这个人充满信心。你对陈江河一往情深，他在乎过吗？不好意思，去个洗手间。好久没见呢，对对对对，好久不见，是是是这样的，你能不能帮我找一下杨雪？我给她打电话，给她公司打电话，我都没有找到她。我也找她，可能她出国嘛，有什么事？你也找不到她吃的跟喝水喝总行吧？我们中国古时候要砍头的，不有上路酒吗？外国人也太抠了。哎，有人吗？别喊了，没有，也不知道。嫂子现在在做什么？肯定给我们筹钱呢。过去集团好的时候还行，买卖这个，买卖那个，现在借都借不来。
，你们要干嘛？哎，你们要干嘛？你们要干嘛？哎，你们要干嘛？你要干嘛？许这样一个女人，她说你是董事长，钱只有你才能挪出来，她来还你。三天时间，两张回国机票，给我一亿美金。如果通知警察或你们的人，你的老婆会死得很惨。
よ、それも最高。あお。兄弟啊，你先走吧。跟你呢。别管我怎么样，你先走吧。我不会，我死都得跟着你。我让你走。我不走。这么多年，我要走，早走了，干嘛非得现在走啊？你打吧，你骂吧，反正我就跟着你。兄弟，你得走，你回去有任务。可你早说呀！我是怕你完不成吗？哥，你怎么总是看不上我？你先说。回去，帮我找个人。这个人很有钱。我只大概记得他住在哪里，你去找吧，一定找到他，代表我当面救他。哥，我行，我就是挖地三尺把他找出来，找出来我给他跪下，求他做我祖宗，就算把我自己卖了，我也把钱借出来。别告诉小徐和小鹿，连见都不可以见。记住了，哥，干嘛不一起走啊？你留在这儿干嘛呀？我要守在这儿打电话，万一这几天谁能把钱打过来呢？只有三天的时间，我不能把时间都耗在路上。哦，说的对，有道理。所以我们两个兵分两路。你去找人，我打电话。兄弟啊，我拜托你了。哥，你别这样说，你放心吧。这个层了，我们的人会盯着你。陈总早已经将公司的整片园林质押，包括您家现在住的那套别墅
，冯总能采访一下你吗？有传言说玉柱集团的董事长跟总经理同时失踪了。对不起，我可看不到。都去我那儿，够咱们一家人住的。就，小郭，玉竹集团不能倒。我找了一个地方，前面可以办公，后面可以住人，地方还挺大的，没有你们想的那么严重。金产品还有存货，您放心，质量没问题。哎，对对对对对，价格好商量哦，因为是存货甩卖。哎呀，行，嗯，啊，可以可以。哎，你怎么来了？嗯，我来看看呐，看看看看。哎呀，真行啊！这是，比起你爸妈妈来讲，一点也不差，啊。祝你喝水。啊，好好好好。坐。嗯。哎，你们都先忙你们的事儿，我要跟小旭说两句啊。嗯，好好好。哎呀，真是。出什么事了，雪燕？我找不着我爸妈了喂，喂，老先生吗？我叫江河。陈董，你杰斯在哪？老先生，我要跟你做笔买卖。喂，老
了些什么？我想交河。钱董，你杰斯在哪？阮先生，我要跟你做笔买卖。你不是想要我的中转仓吗？我所有的，六个建仓，七个在建，我打包一份卖给你，行不行？我没听错嘛，陈董，好像不想跟我合作。十三个中转仓，一共是一亿美金，我打包都给你，很划算的。这个价钱，非常有吸引力，但是你又亏本了。这是我自己的事情，我只有一个要求，一亿美金，一分钱都不能少，三天之内打给我可以吗？我也要考虑一下。你不要再想了，我没有时间了。人命关天的事情，一亿美金，你出去了，你今天一定有办法。你帮我想想好不好？好，我已经真的考虑你的条件。好，我会打电话给你我可以谢谢你的提醒。你们查一下中国国内玉珠集团的报道。女士，你在刷我吗？你们已经破产了，你的丈夫去哪儿找钱？从来欢他的时候你就知道，自然。我很佩服你的勇气，但作为惩罚，我真的不与你不客气了。我知道你也难啊，老哥，你帮帮忙好不好呢？我跟你讲，我十三个中转仓啊。我全都给你，我把我家里面所有能卖的所有财产我全都给你，我整个后半辈子我人都给你，我给你当牛做马，我给你白白打工一分钱都不要，我还你一辈子恩德，行不行啊？哎呀，江河呀，咱们这么多年的交情了，咱就别说这些没用的。你告诉哥他出什么事儿了？你一下借这么多钱，你最起码你得让我知道什么原因吧？我现在真的不能讲啊。你不告诉我这么多原因，我也是你一下拿不出这么多钱来。你况且你现在要的还是美金。你这样吧，我先给你周转一千万，你先救救急。一千万真的不够，我求求你了，你再帮帮忙，我没有时间了。人命关天，我跟你让我做什么东西？我现在给你磕头，老哥。我给你磕头了，你听着啊，我求求你了。不是。哎，你的妻子骗了我们，你们已经破产了。不不不，我跟你讲，这个钱我一定能凑上。这么信你？你记得你已经刷过我们一次了。钱要在二十四个小时之内到账，多一秒也不会见到他。我向你保证，这个人会从这个世界上彻底消失，你尸体也不会找到的。我已经凑了两千五了。现在是二十三小时五十五分十八秒。破产，董事长与总经理双双失踪，前方记者正在追踪报道。哪位
。杨雪，陈江河，是你吗？是我。你帮帮我。出什么事儿了？你现在人在哪儿？哎呦！陈江河呢？嗯，他跟你一块走的，怎么就你一个人回来了？我我我不知道，叔。全商城的人都跟我认识，一大狗一回来就有人报过消息了。陈江河呢？哎，叔，我真不知道，叔。你不知道我怎么打的你的狗腿？叔，哥不让我说。我敢肯定，我要卖。不是说你卖，这是合同写在这里。合同没到期，没事儿，我给钱。不是钱的问题，给钱嘛，就就把就卖了嘛。啊，不光一下，别的家我都要叫他们卖掉。爸，这一切，哎，爸，炒股跌的正好，赶紧把这个这几家摊子全都卖了。爸，我我们还没到期呢，这个给夫人违约金的啊，我们回去吧。陈江恒是不准备回来了，他要跟骆玉洲走。爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸。救救护车！快点把他送医院！爸，大哥，我让你找那个人，你帮我找到。哥，你耍我呢？你让我找那人，我找到了。两年前就病死了。你是不知道啊，还是装糊涂呢？喂，不用了，哥，我还是过去找你吧。真的假的？等你来还我才能量了。那你什么时候到？我接你跟骆总先。不用了，你等着吧。哥，你先告诉我你是怎么搞定的？不会是那边还……我犯得早跟你解释吗？啊？哥，你说什么呢？狗日新，你记不记得我们之前在一起喝酒？现在我告诉你，我不要你了。你这么活路，哥，你怎么了？你不会？没有什么不会的，大狗啊，你这个人呢，就是最大的毛病，太把自己当回事了。你赶紧给我。从眼前消失，哥你少来，你认谁也不会认下我。大狗，你以为你是谁啊？你以为我跟你叫一声专家，你就是专家了？你说到底就是一条狗。陈江河，你大爷，你耍我呢？我不是从头到尾都在耍你吗？你回头想一想，我们最早认识的时候。我跟骆总是怎么耍的你？神不是鬼不觉的就把你送到那个地方的，心寒吗？有本事你学呀、啊！你有本事你也学成我这个样子啊！你好好想想，陈江河，你行，你，喂，喂，喂。啊，时间没到吧？到不到就这样吧，出来验货吧。喂喂，哎，同志，我报警。
，说话呀，告诉我。你来了，你来送我来了。说什么呢，陈强河？你出什么事儿了？你你好好的，你好好的告诉我。小苏让人绑了，没有钱我救不了他。你的中转仓卖给其他的老板，我帮你，你听见没有？啊！来不及了。小猪跟我讲，说陈江河，你到那儿，我到那儿，我得先去一趟，探探路。这样他去了就踏实了。我们现在应该想办法。我相信陆宇之现在一定不想看到你现在这样，你知道吗？我帮你报警，我现在就报警，好不好？咱们在这好好等消息，等陆宇之回来的消息。还有不到一个小时，他这个报警的要能成的话，大狗早就报了，来不及了。谢谢你来看我，谢谢你。但是你别在这儿再看着我了，我也不好意思的，啊。陈小河，能不能清醒一点？走吧，走吧。你还是我认识的陈小河吗？我告诉你，我帮你，我让你活着在这等着我。我去帮你把罗一珠带回来，好不好？你在这等着我，来不及了。他在那儿，我去那儿，来不及了。走吧。陈江河，你是不是疯了？我说了，我去帮你，我好好的把落玉珠带回来，我帮你，我不许你死。你在这等着我，听见没有？活着等着我把他带回来，回答我，回答。老乔，我也飞回来。为什么突然间回来？是想渔翁得利是吗？我不明白你说什么。你被提前放出来，然后才去国内见的我。你活点钱压压惊。一亿美金，还有陈江河的中转仓，你还想要什么？要你。我从生下来就不缺钱，不缺佣人，什么都不缺。我只有一个遗憾，自从我妈妈走了以后，就没有一个真心爱过我的女人。
我羡慕陈江河。别跟我说这些了，时间快来不及了。可现在被绑的不是他老婆，是他。就是说，你已经见过陈江河。他要和他老婆一起死。我们谈条件吧。我尽可能的答应你。十三个中转仓，你嫌不够是吗？我杨氏都给你。你不是一直想要吗？你说话呀！你那么在乎他？时间快来不及了，我求求你。林事馆已经在全力营救，我们会和他们保持随时联系，有什么情况会第一时间通知你。罗主任，谢谢你了。王总，玉珠是我们义乌的企业，现在有困难，我们不会坐视不管。无论是银行贷款还是货源问题，我们一起想办法，好吗？贷款银行已经在和我们家谈了，你是我们家大恩人，谢谢你。别这么说，说句题外话，知道我为什么回义乌吗？邱英杰是我师哥，我大学时追随的榜样，站直了，咱义乌人没那么好趴下的。
这就是我们手中的预防测试。可穿戴设备是此次韩国联合求购的重点，全球共有七大医疗器械供应商参与此次竞标，实力最强的属美欧集团，而我们则被排除在外。我不同意，我感觉这就等于虎口夺食，太冒险。都是很有实力的公司，何况我们又没有进入竞标流程，我觉得希望不大。无中生有。机会永远不是等来的。喂，你确定吗？什么时候？好，知道了。美欧集团的人现在已经踏上了飞往韩国的飞机。预计明天中午十一点，他们就会抵达首尔。你们都明白了没有？下周的交易会也只是个噱头，人家都已经踏上征程了，而我们还在这纸上谈兵。各部门，准备相关的材料。杨秘书给我订，明天最早飞韩国的飞机，联系韩国当地的私人飞机，我要第一时间到达韩国。都清楚没有？清楚。今天十二点的钟声一响，这各地的物流啊，很可能又像去年一样，全部堵在路上。但是，我们陈家村作为电子商务的第一村，能否在第一时间把这些货全部都给发出去，就靠在座的各位了啊！我这个村长，拜托各位了。等过完双十一，我请大伙儿。喝酒。好。陈家华，陈家华。你做什么？我的花儿，全蔫了。是吗？是吗？我沤的肥呢？哎，你沤的肥，我怎么知道？你不知道，谁知道？这里就我们两个人。你看没看见？啊，全蔫儿了。你最近啊，脑子不好，可能这个肥呢，你已经都施过了，你给忘掉了。我施过肥了，这花儿都蔫儿了。那施多了也不是没有可能啊。给你废话。可我认为，应该是胖婶他们家鸡给你吃掉了。谁家鸡吃肥料？有鸡肥吗？你好不好给我生一点呢？啊，干干净净的给我用的，我就用了，怎么样嘛？凡事都要讲证据的。我给你找证据啊，你等着。来，闻一下。我不跟你讲证据。给我讲证据，我也懒得跟你讲道理。你这个人。不讲道理的，以前就是这样。我跟你说，啊，窝头破不条，你看见什么好你就抢，就是个强盗。我让你种你的破白菜，你我看我的花全给我整蔫了。你有本事你自己熬你的肥啊！这个人完全就是一个不讲理的强盗。罗云舒，你敢？
，早点。是不是傻呀？嗯，吃吧，不冷了。天底下最傻的人就是你，别人双十一都在家出货，你倒好，来这儿瞎蹦跶。哎呀，那有我爸看着呢。你是不是特别累啊？我送你回家吧。不用，我自己打车。哎呀，你上我车吧，我是给首长开车的水准，保你能水一路。嗯，走。哎呀，走了，走了，走了，走了。辛苦了，递给我。我就是那个。